வணக்கம் மைடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்முடைய யூடியூப் சேனல் அப்பாஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸில் டென்த்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீயில் நைன்த்து சம் ஃபைண்ட் த ரிமைண்டர் வென் டூ பவர் எயிட்டி ஒன் இஸ் டிவைடட் பை செவன்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறதா கொஷின் டூ பவர் எயிட்டி ஒன் இஸ் டிவைடட் பை செவன்டீன் அப்படின்றதா மறுபடியும் கொஷின் சொல்யூஷனில் வந்து என்ன எழுதணும் அப்படின்னாங்க இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிறது மாடுலர் அரித்மேட்டிக் அதில் டூ பவர் எயிட்டி ஒன் கான்குரண்ட் எக்ஸு மாடு செவன்டீன் மாடுல செவன்டீன் மாடுலோ செவன்டீன் டூ பவர் எயிட்டி ஒன்று செவன்டீனால் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் எக்ஸ் வரும் அப்படின்றது தான் சொல்யூஷன் மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ பவர் எயிட்டி ஒன்னை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூன்னு எயிட்டி ஒன் டைம்ஸ் வந்து எழுதணும் டூவை வந்து எயிட்டி ஒன் டைம்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ அவ்வளோ பெரிய நம்பர் போடுறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் அதனால் ஒரு சிம்பிளான மெத்தேடை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த சிம்பிளான மெத்தேடு வந்து என்ன அப்படின்னா 2 பவர் எயிட்டி இன்ட்டு டூ பவர் ஒன் எக்ஸ் மாடு மாடுலோ செவன்டீன் எழுதிக்கலாம் இந்த டூ பவர் எயிட்டியை கூட நம்ம இன்னும் ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதலாம் டூ பவர் எயிட்டியை டூ பவர் டென் டு த பவர் எயிட் இன்ட்டு டூ பவர் ஒன் மாடுலோ கான்குரண்ட் எக்ஸு மாடுலோ செவன்டீன் சொல்லி எழுதலாம் மைடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவனிக்கணும் டூ பவர் டென்னோட வேல்யூ நமக்கு தெரியணும் டூ பவர் டென்னோட வேல்யூ டூவை டென் டைம்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நல்லா கவனிக்கணும் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரை எதால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா செவன்டீனால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ ஒன் ஆர் டூக்குள்ளே எத்தனை செவன்டீன் வருதுன்னு பார்க்கணும் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் டைம்ஸ் போட்டு பார்க்கலாம் இல்லை சிக்ஸ் டைம்ஸ் போட்டு பார்க்கலாம் சிக்ஸ் டைம்ஸ் போட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸு செவன் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி டூ ஃபோர் செவன் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி டூ ரிமைண்டர் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் சி சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் சி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் ஓர் வாட் இஸ் த மீனிங் அப்படின்னா சிக்ஸ் டைம்ஸில் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் நாட் டூ அப்போ ஒன் நாட் டூ அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஜீரோ வச்சுக்கலாம் இங்கே ஒரு ஜீரோ வச்சுக்கலாம் அப்போ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எத்தனை டைம்ஸ் வரும்னா சிக்ஸ்டி டைம்ஸ் வந்து வரலாம் இப்போ ரிமைண்டர் வந்து எவ்வளோ வரும்னா ஃபோர் வந்து வருது சிக்ஸ்டி டைம்ஸ் வரும் ரிமைண்டர் வந்து ஃபோர் வருது நல்லா கவனிக்கணும் டூ பவர் டென்னு செவன்டீனால் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் வந்து என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபோர் வந்து வருது அப்போ நல்லா கவனிக்கணும் இந்த டூ பவர் டென்னு பவர் எயிட்டு செவன்டீனால் டிவைட் பண்ணால் வரக்கூடிய ரிமைண்டர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபோர் அப்போது இது வரைக்கும் சேர்த்து என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பவர் எயிட் இந்த இன்ட்டு டூ வந்து அப்படியே வந்துடும் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ மாடு வந்து செவன்டீன் அப்படின்றது தெரியும் அதாவது டூ பவர் எயிட்டியை தான் டூ பவர் டென் டு த பவர் எயிட்னு எழுதுகிறோம் ரெண்டுதையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட்டி வந்துடும் இதெல்லாம் லோயர் கிளாஸில் உங்களுக்கு தெரியும் அதனால தான் டைரெக்டாக எழுதிட்டேன் அப்போ இதை மொத்தமாக சேர்த்து டூ பவர் டென்னு பவர் எயிட்டு இன்ட்டு டூ இதை வந்து மொத்தமாக செவன்டீனால் டிவைட் பண்ணால் வரக்கூடிய ரிசல்ட்டு டூ பவர் டென்னை மட்டும் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் ஃபோர் அதனுடைய பவர் எயிட் அப்படியே வந்துடும் இன்ட்டு இந்த டூ வந்து அப்படியே வரும் 
இப்ப இங்க வரக்கூடிய நம்பர் இந்த செவன்டீனை விட அதிகம் அப்ப செவன்டீனை விட அதிகமா இருக்கிறதுனால இதை மறுபடியும் வந்து நாம டிவைட் பண்றோம் அப்ப இதை டிவைட் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபோர் டு த பவர் எயிட் இன்ட்டு டூ கான்குரன்ஸ் மாடுலோ அதனுடைய ரிமைண்டரை வந்து மறுபடியும் எக்ஸன் எடுத்துக்கிறோம் மாடு வந்து என்ன அப்படின்னா செவன்டீன் எழுதுறோம் இதை இதால் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் நாமளாக எக்ஸன் எடுத்தோம் அக்யூரேட்டாக டிவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரிமைண்டர் வந்து இதுதான் வரும் அதனால் இதுக்கு பதிலாக இதை எடுத்து எழுதிட்டோம் இப்போ மறுபடியும் இது வந்து செவன்டீனை விட அதிகமாக வர்றதுனால இதை வந்து எதால் டிவைட் பண்ணுறோம்னா மறுபடியும் செவன்டீனால் டிவைட் பண்ண போகிற ரிமைண்டர் வந்து எக்ஸன் முடிவு பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ஃபோர் டு த பவர் எயிட் எடுத்துக்கலாம் ஃபோர் பவர் எயிட்டை எடுத்தோம்னா ஃபோர் பவர் எயிட்டை எப்படி எழுதலாம்னா ஃபோர் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு டூன்னு எழுதலாம் இன்ட்டு ஒரு டூ அப்போ ஃபோர் பவர் ஃபோர் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒரு ஃபோர் பவர் ஃபோர்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோரை செவன்டீனால் டிவைட் பண்ணால் எத்தனை டைம்ஸ் வருதுன்னு பார்க்கணும் எத்தனை டைம்ஸ் வருதுன்னு பார்க்கணும் எத்தனை டைம் மைடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 4 to the power 4, 64 फोर टू दवर फोर सिक्सटी फोर एट तप फोर टू दवर फोर वो टू फिफ्टी सिक्स सेवनटीन डिड्ड पड़ रहा फैम्स वर्दान पाक सेवन फैसर तटी फै रिमैंडर थ्री वन फैव इज सेवन ஃபைவ்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னா இதே தான் மறுபடியும் எழுத போகிறோம் ஃபோர் ஃபோர்ஸ் ஆர் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸு ஸோ டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸு டு த பவர் டூ இன்ட்டு இந்த டூ அப்படியே வரும் ஐடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவனிக்கணும் எதாவது டைரெக்டாக எழுதிக்கலாம் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை செவன்டீனால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த செவன்டீனுக்குள்ளே டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ளே பார்க்கலாம் ஒரு டைம் வருமா பார் ஒன் எயிட்டு செவன்டீன் செவன்டீன் ஸோ ரிமைண்டர் வந்து எயிட் வரும் சிக்ஸ் வரும் இங்கே ஃபைவ் டைம்ஸ் போட்டோம்னா செவன்டீன் ஃபைவ் சார் எயிட்டி ஃபைவ் வரும் ரிமைண்டர் வந்து ஒன்று வரும் மீடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா கவனிக்கணும் இதே தான் மறுபடியும் எக்ஸ் மாடு செவன்டீன்னு சொல்லி எழுதுகிறோம் இப்போ இந்த டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை செவன்டீனால் டிவைட் பண்ணால் வரக்கூடிய ரிமைண்டர் ஒன்று ஸோ அப்போ ஒன் இன்ட்டு டூன்னு எழுதுகிறோம் மாடு வந்து என்ன அப்படின்னா செவன்டீன் மாடு வந்து செவன்டீன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மாடு செவன்டீன் மைடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இது எதனுடைய டிவிசிபிள் நம்பர் அப்படின்னா டூ பவர் எயிட்டி ஒன்று தான் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கோம் ஸோ டூ பவர் எயிட்டி ஒன் கான்குரன்ட்டு டூ மாடு செவன்டீன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா டூ பவர் எயிட்டி ஒன்று செவன்டீனால் டிவைட் பண்ணால் வரக்கூடிய ரிமைண்டர் வந்து என்னென்னா டூ தேர் ஃபோர் த ரிமைண்டர் இஸ் டூ த ரிமைண்டர் இஸ் டூ வென் டூ பவர் எயிட்டி ஒன் டிவைடட் பை செவன்டீன் டிவைடட் பை செவன்டீன் இதுதான் மைடிய ஸ்டூடெண்ட் இந்த கொஸ்டனுக்கான ஆன்சர் மறுபடியும் பார்க்கலாம் 2 பவர் எயிட்டி ஒன்று செவன்டீனால் டிவைட் பண்ண ரிமைண்டர் என்ன அப்படின்றது தான் கொஷின் டூ பவர் எயிட்டி ஒன்னா டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூனு அப்படியே போயிட்டே இருக்கணும் அதனால் டூ பவர் எயிட்டி இன்ட்டு டூ பவர் ஒன்னு எழுதுகிறோம் பேஸ் வந்து ஒன்னாக இருந்தால் பவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் டூ பவர் எயிட்டி எயிட் டூ பவர் டென் டு த பவர் எயிட்னு எழுதலாம் ஏன்னா பவருக்கு மேலே பவர் போனால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட்டி ஆகிடும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இன்ட்டு டூ பவர் ஒன் முதல்ல இந்த டூ பவர் டென்னை மட்டும் எடுக்கிறோம் இந்த டூ பவர் எட் டென்னோட வேல்யூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரை செவன்டீனால் டிவைட் பண்ணால் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரும் ரிமைண்டர் ஃபோர் வரும் ஸோ அப்போது இதை ஃபுல்லாக டிவைட் பண்ணோம்னா ஃபோர் வரும் அப்போ இந்த ஃபோர் பவர் எயிட்டு அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறோம் இன்ட்டு டூ இந்த டூ அப்படியே வந்துடும் இப்போ இந்த நம்பர் வந்து செவன்டீனை விட பெருசு ஸோ அதனால் இந்த ஃபோர் பவர் எயிட் இன்ட்டு டூவை அகெயின் வந்து எதால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா செவன்டீன் நல்லா டிவைட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ஃபோர் பவர் எயிட் எப்படி எழுதலாம்னா ஃபோர் இன்ட்டு டூ த பவர் ஃபோர் ஏன்னா பவருக்கு மேலே பவர் வந்தால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ இந்த ஃபோர் டு த பவர் ஃபோர் வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இந்த டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை செவன்டீனால் டிவைட் பண்ணால் 
ரிமைண்டர் வந்து என்ன வரும்னா ஒன்று வரும் அப்போ இந்த ஒன்றை மறுபடியும் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஒன்று தான் வரும் ஒன் இன்ட்டு டூ டூ அப்போ இந்த டூ இந்த ஹோல் நம்பர் வந்து எதனுடைய நம்பர் அப்படின்னா டூ பவர் எயிட்டி ஒன்னோட நம்பர் ஸோ டூ பவர் எயிட்டி ஒன் இஸ் கான்குரன்ட் டு டூ மாடு செவன்டீன் த ரிமைண்டர் இஸ் டூ வேன் டூ பவர் எயிட்டி ஒன் டிவைடட் பை செவன்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்த டூ பாயிண்ட் த்ரீல நைன்த்து சம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டான சம்மு அதனால் இந்த ஒரு சம்மு நிறைய முறை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த வீடியோ எத்தோட நிறைவு செய்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம வீடியோஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஒன் அண்ட